。哎、欸，这还蛮凉的。啊啊啊！然后没有什么电风扇效果。大家好，我是风。够。好像最近很多粉丝私讯我，就是问一些就是新手问题啊，像是空光老师，我刚开始学画图，要怎么开始入手呢？这种问题真的很难简短回答你们，所以我决定呢，还是就是做一集来讲吧。好，那我们开始吧。好，那今天跟大家整理就是新手刚开始练习的时候可以做的五件事哦。那为什么是五件事呢？呃。农场文部都这样吗？好，那第一件事呢是练习画线。好，那新手呢，常常会问，就是线条画得很丑的话，该怎么练习或改善呢？这一点呢，在传统素描上面有一个练习方法，叫做排线。排线呢，具体来说，大概就是去练习画一些这样子的东西啊。具体来说，有很多种变化，像是这样子啊，或是这样子啊，或这样子啊。排线呢，就是可以训练你对线条的稳定度，还有对画面、对立体感的表现方法。排线画得好的人，可以画得像这样子啊，或是这样子啊。就是光靠线条可以表现出它的形状跟立体感、啊、不过话又说回来，其实现在画，你如果是画日系平图啊，或是其实你也不画素描，那其实不练这个也没什么关系啊。像我自己呢，就是没有练这种。哎，如果叫一个初学者一开始一直练习画线段的话，因为这个过程很枯燥乏味，所以很可能会造成就是排线劝退。我不是这样觉得、啊，其实线条就是一种表达手法。线条呢，只要有办法正确的概括出物体的形状跟立体感，那它就是好线条。重点是怎么表达，那只要表达正确，那形式怎么样并不重要，对不对？像我举个例子，看这一幅小丑，你看他画的可能很乱，可是你不会觉得他的线条很丑，对不对？这是因为他的线条表达的形状跟立体感正确的，所以你不会觉得他很丑。像这样这个例子哦，他为什么线条会画这么多重复，造成线不好看？那其实是因为你没有办法正确表达哦，你。不知道线到底要画在哪里，所以你才画了这么多重复的线条。好，那所以要怎么样练习线条呢？其实我是觉得，其实多画就会熟了啦。不过这边跟大家介绍一个不错的练习方法，就是我以前会用，就你如果上课闲着没事，一定要在课本上面涂鸦去画人家的伟人的照片画，其实就可以拿一些桌上的小东西，像我现在桌上有个夹子，你们平常没事的时候可以拿一些这种就是造型简单的小东西来练习。像我现在就可以这样画，好，大家像这种感觉哦，拿这种小东西，你可以换好几个不同的角度去练习它。那一开始你们可能没有办法正确的画出来，你们可以就是画辅助线嘛，对不对？那熟练之后，你就可以直接勾勒它的轮廓。这练习的重点呢，就是因为我们的跳的都是一些简单的小物件，所以它不会很复杂。你可以同时练习到立体感跟简单形状的概括。不然大家一开始就忙画人的话，很难练习到什么、啊，因为毕竟太复杂了。然后你们也不知道该怎么起手，对不对？好，那第一个推荐大家的练习就是这样。好，那第二个呢，跟大家讲就是速写练习。呃，速写练习，大家可能也想说，空旷还要推课程。没错，我就是来推课程的啦。课程链接放在下方留言区，然后拜托大家，如果要购买的话，请使用我的链接，不然空旷少赚一百块钱。感谢大家配合。好，那如果已经有买课程的，可能会知道，或者你买了没有看课程，然后我现在在这边再讲一次，数学练习其实就是一个肌肉记忆的方式哦、喔。我们做这个练习的时候呢，最好呢就是要给自己设一个时间，这个时间最好是不要太长，因为我们要搞清楚做这个东西的目的。我们做这个东西的目的是练习，而不是画出一张完美的图哈。所以你如果是拿铅笔跟橡皮擦做这个练，些人，那橡皮擦可以丢掉。那为什么呢？因为你如果花五分钟画一张图，因为我另外再花五十分钟，那不管你花多少时间把这张图修改到多完美，那得到成效都是有限的。你如果真的要修改，还不如多画几遍。大家做这个练习的时候就是这样子哦，可以随便找一张照片。然后你可以自己计算看看，看看自己五分钟或是十分钟，大家可以画成什么样子。例如我如果对这种裙子皱褶不是很熟的话，那我可能就可以大量画这种皱褶的速写，去熟悉它。看计时五分钟，然后这边就把我要练习的东西画上去。好，这次练习只有画一个简短的裙子，所以画两分钟不到。大家如果画一整个人的话，就可以算算看自己到底花多少时间。
限定自己在一个简短的时间内，尽量大量去做这些练习。例如是十分钟的话，那一个小时就可以画六张，对不对？你如果画了又差，画了又差，可能你一个小时就只能画三张或者更少。所以建议大家，就算觉得自己画失败，你也可以就直接到下一张。因为书写练习是一个练习肌肉记忆，就是尽量画多，让自己记住，还有熟悉运笔的感觉。好，那数学练习大概是这样。好，那第三点就是临摹。然后数学练习跟临摹练习看起来很像，它其实是不一样。如果说数学练习是着重在肌肉记忆上面，那临摹练习呢就是着重在思考。那我们举个例哈，假设我们今天要临摹这张 S 格的图，那我们在临摹之前呢，要先设定好自己这次临摹练习的目标哦。例如这次呢，我觉得这个 S 格这张图，它的衣服画得非常棒。我想要学习他衣服的画法，那我们就可以去临摹这一张。临摹之后呢，我们可以得知到他对于亮部跟暗部用色的方法，或是去分析他对结构的处理。这样子，你下次再画类似的东西的话，你就可以知道你有哪些做法可以参考。常常有粉丝跟我讲哦，就是他临摹的时候画的还可以，但他自己画的时候就不行，就代表呢，他临摹的时候其实并没有在思考，他就只是跟速写练习一样照着画。所以临摹的重点呢，就在你要去思考、分析这个作者这边为什么要这样子画。那如果换作是你的话，你会怎么做？那你要去怎么样学习他的画法？先想好这些事情，然后你再去临摹，你才比较容易学到东西。好，那临摹练习就这样。好，那接下来第四点，第四点呢说起来很简单，可是有蛮多人做不到，就是大量练习。这个大量练习呢，其实有蛮多小萌新跟我说，他一开始刚起手，觉得自己画的很烂，很沮丧。我说真的啊，我自己画的时间都觉得自己画的像一坨屎了。那你们这，你们等多画一点之后再说不迟啊。那这边推荐大家一个很好练习办法，我自己会这样啊，去书局都会卖这种包大概五百张的影子，有没有？其实一个月只要画一百张，大概半年就可以画完一包。然后这些影子呢堆起来，也会觉得蛮有成就感的。然后跟大家讲一下，练习这种东西最好就是持久还是比较好，跟做运动差不多啊。一天大概画个一两个小时就差不多了，也不用画太久。换光练习是蛮无聊的，其他时间可以画自己作品这样。好，那接下来第五点，第五点我其实在之前影片已经讲过，但因为很重要，所以我要再讲一次。绝对不是因为我想凑第五个才讲。好，那第五个就是观察跟收集资料。我知道很多人觉得自己想象的画面很美好，只是画出来都会变成火柴人。除了练习不够的原因以外呢，其实你们脑袋里面资料也不够。如果真的要你们具体描述想象画面里面的细节，其实你们也是讲不出来。其实就像是你们玩拼图，如果不知道原本的图长什么样子，就会变得很难拼，对不对？你们画不出来呢，很大的原因，你们脑袋里面想象的画面也是模糊的，就是你其实也不知道它的细节。这个时候我们就需要去收集资料，例如想要画枪的人可以去收集枪的图片，想要画船的人可以去收集船的图片，想要画妹子的人可以去交一个女朋友，不然就等三十岁之后学会魔法，这样子的话就可以自己变一个出来了。我就快满三十岁了，真期待那一天的到来呢。以上就是新手练习需要知道的五件事情，大家都记起来了吗？那我们下次再见，拜拜。